அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு டெம்பிள் விளாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் எங்கள் ஊர் அதாவது கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கும் போது நாங்கள் வந்து பேரூர் போயிருந்தோம் ஸோ பேரூர் போயிருக்கும் போது ஷூட் பண்ண விளாக் தான் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் பக்கத்துலேயே இருக்குது இது வந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் ஸோ அதனால் இது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தெரியாமல் இருக்கலாம் இங்கே வந்து நிறைய தோஷங்கள் கழிக்கிறது பரிகாரங்கள் பண்ணுறது இது ஒரு பரிகார ஸ்தலம்தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ன கோயில் தான் பட் உங்களுக்கு சூப்பராக உங்களுக்கு மைண்டு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக அங்கே கோயில் போனீங்கன்னா இந்த கோயில் போய் மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ அந்த கோயிலேருந்து சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் வந்து உங்களுக்காக எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னாலே ராமர் சீதா இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வால் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் ஆஞ்சநேயரோட அவதாரங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க இது ஆஞ்சநேயரோட செலை ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது பெரிய ஒரு பெயிண்டிங்கு இது கீழே குட்டி குட்டியாக செலை வச்சுருந்தாங்க இது சர்ப்ப செலை இந்த பெயிண்டிங் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு எனக்கு பெயிண்டிங்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பெயிண்டிங் எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கவங்கெல்லாம் நான் கேப்சர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன் இது ஆஞ்சநேயர் விநாயகர் கூட இருக்கிற மாதிரி ராமர் கூட இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் ராமருடைய அவதாரங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் வாலில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பார்க்குறக்கு இது பாருங்கள் ஒரு அழகான வேப்ப மரம் இப்போ நிறைய இடத்துல மரமே நம்மளால் பார்க்க முடியறது இல்லை இது கோயிலோட கோபுரம் ரொம்ப சின்ன கோயில் தான் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ரிலாக்ஸாகவும் ஆகும் எப்போவுமே பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கோயிலில் இது ராமருடைய எல்லா அவதாரங்களும் போட்டிருந்தாங்க வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க ஒரு செவரில் எனக்கு இந்த பெயிண்டிங்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கு பெயிண்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கோயில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ காலி இடம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஏரியா பார்க்குறக்கே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் தேவுக்கு செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு எப்படி ஃபோட்டோஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு அவனையும் பழக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி கடை நம்ம ஊர்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி கடை போட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒன்று வாங்காமல் வரவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ தேவுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போல்லாம் வந்து மாலில் ஷாப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு விநாயகர் கோயில் தான் இது மரத்து ஆலமரத்தை சுற்றி இந்த மாதிரி செலை வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராகு கேதுக்கான ஸ்தலம்தான் இது ஸோ அங்கே நிறைய பரிகாரங்களும் பண்ணுறாங்க பின்னாடி குட்டியாக ஒரு ஆறு இருந்துச்சு ஸோ இந்த பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிற இது அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த இடம் நாங்கள் கொஞ்சம் காலையிலே போயிட்டோம் ஸோ மாடெல்லாம் மாடுக்கெலாம் வந்து அந்த கீரை கொடுத்துட்டு இப்போது இங்கே இதுதான் பட்டீஸ்வரர் கோயிலோட கோபுரம் இது ரொம்ப ஃபேமஸான டெம்பிளுங்க கோயம்புத்தூரில் கோயிலுக்குள்ளே எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல காலையிலே நேரத்துலேயே இந்த மாதிரி கோலம் போட்டு வச்சுருவாங்க இதுதான் கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப சிவன் கோயில்னாலே ரொம்ப 
அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் மேலே எப்படி வந்து ஒரு அழகான பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் என்னால் இவ்வளோதான் கவர் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா சாமி கும்பிட்றதில் வந்து பிஸியாக இருந்ததுனால நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஹோட்டல் கிளம்பிட்டோம் இதுவும் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபேமஸான ஹோட்டல் தான் ஹாரச்சார் ஸோ வர வழியில் இருந்துச்சு எங்களுக்கு இங்கே போய் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போனோம் இந்த ஹோட்டலில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் தொட்டி ஸோ மீன் தொட்டி வந்து நிறைய பேத்துக்கு பிடிக்கும் இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் எங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது இந்த மீன் தொட்டி தேவுக்கு அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் சொல்லித்தரலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாப்பாடு ஐ மீன் நாங்கள் வந்து டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் சாப்பிட்ற அவசரத்தில் ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ண முடியல ஆனால் ஆனியன் ரோஸ்ட்டும் அதுக்கு நாலு சட்னியும் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சைட்டில் உட்கார இடத்துல இந்த மாதிரி தானியங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டால் ஃபாரினர்ஸ் வந்தால் வந்து கேட்பாங்க அவங்களுக்கு காமிக்கிறக்காக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாங்க ரொம்ப நல்ல ஐடியாவாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு அப்புறம் கொசு ஈ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லெமனில் வந்து க்ளவ் போட்டு அதாவது கிராம்பு குத்தி வச்சுருந்தாங்க அந்த இடம் எல்லாமே வந்துட்டு நேச்சுரலாக கற்பூர எண்ணெய் வச்சு தொடச்சி வச்சுருந்தாங்க ஸோ கற்பூர எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கொசு ஈயெல்லாம் வராது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் அபீஸ் ரெசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே